বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব অমর একুশে প্রবন্ধে যে লেখক সেই লেখককে নিয়ে এই লেখককে আমরা একটু কম বেশি চিনি না কারণটা হচ্ছে উনি খুব একটা সামনে আসেন না যারা মোটামুটি খোঁজ খবর রাখি যারা নজরুলের বইটই পড়ি তারা মোটামুটি উনাকে একটু চিনতে পারার কথা রফিকুল ইসলাম হচ্ছে মূলত বাংলাদেশের নজরুল গবেষক হিসেবে পরিচিত তো উনি একমাত্র যে নজরুলকে নিয়ে গবেষণা করছেন এখন হয়তো ওনার অধীনে অনেকেই নজরুলকে নিয়ে গবেষণা করছে তবে উনি প্রথম যিনি নজরুলের উপরে অর্থাৎ জাতীয় কবি কাজী নজরুলের উপরে গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন তো ওনার উনি প্রথম করেন ওনার অধীনে এখন অনেকেই হয়তো পড়াশোনা করছে তবে প্রথম যে অ্যাটেম্প্ট আনেন সে হচ্ছে রফিকুল ইসলাম আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রফিকুল ইসলাম কিন্তু এখনও মারা যাননি উনি বেঁচে আছেন তো এরকম গুণী মানুষ বেঁচে থাকুন এবং আমাদের বাংলাদেশে এবং আমাদের দেশকে মাতৃভূমিকে আরও অনেক কিছু দিয়ে যান সেটাই আমরা আশা করব ওনার কাছ থেকে ওনার জন্য আমরা প্রত্যেকেই গর্বিত তো চলো ক্লাস সিক্সের অনুযায়ী তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকেও সেগুলো রফিকুল ইসলাম সম্পর্কে আসতে পারে সেগুলো তোমাদেরকে নিয়ে একটু আলোচনা করব তো চলো আলোচনায় নেমে পড়ি রফিকুল ইসলাম তিনি জন্মগ্রহণ করেন হচ্ছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বর্তমান চাঁদপুর জেলার মতলবে এই মতলবের উত্তর দিকে থানা হচ্ছে মতলব মানে মতলব জেল মতলবের উত্তরের দিকে যে থানাটা সেই থানাটার কলাকান্দা গ্রামে কলাকান্দা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এই কথাগুলো একটু মনে রাখতে হবে তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তার পরিচিতি মূলত হচ্ছে নজরুল গবেষক যেটা একটু আগে বলছিলাম তিনি মূলত হচ্ছে নজরুল গবেষক হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত তবে এটা বন্ধুরা এটা উচ্চারণটা হবে হচ্ছে তবে হবে তবে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন তো আজকের যে লেখা লেখনিটা ছিল সেটাও কিন্তু ভাষা আন্দোলন অমর একুশে নিয়েই ছিল ওই সময় কি হয়েছিল কেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি হিসেবে মানি সেই বিষয়গুলোই কিন্তু এই অমর একুশের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তো সেগুলো তোমাদেরকে বুঝিয়ে পড়িয়েছি সেগুলো অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো তোমরা দেখেছ এবং ওনার সৃষ্টি সম্পর্কে আর একটু একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে তার রচিত উল্লেখযোগ্য একটা গ্রন্থ রয়েছে সেই গ্রন্থগুলো হচ্ছে অবশ্যই নজরুলকে নিয়েই থাকবে সেটা হচ্ছে যে নজরুল নির্দেশিকা নজরুল জীবনী বীরের ও রক্তস্রোত মাতার ও অশ্রুধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার ঢাকার কথা বাংলা ভাষা আন্দোলন শহীদ মিনার কিশোর কবি নজরুল তো বোঝাই যাচ্ছে ওনার লেখনির মধ্যে কিন্তু যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নজরুল আর ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধ এগুলো নিয়ে মূলত উনি লিখেছেন বোঝাই যাচ্ছে এই লোকটা তিনি তার দেশের জন্যই পুরো জীবনটা দিয়ে দিয়েছেন আর যাকে নিয়ে লিখলেন তিনি কিন্তু আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাকে নিয়ে কিন্তু প্রথম কেউ লেখেনি উনিই প্রথম গবেষণা করা শুরু করেছিলেন তো এই জন্য ওনাকে আমরা একবার অভিনন্দন জানাতেই পারি আর ওনার জন্য আমরা গর্বিত যে বিষয়টা সেটা আমাদের আরও অনেক বেশি বেড়ে যায় তো উনি আমাদের অবশ্যই অহংকার একুশ যেরকম অহংকার রফিকুল ইসলাম উনিও আমাদের অহংকার আর গবেষণা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি নজরুল একাডেমি পুরস্কার এটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে পান আর বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও কিছু পদকও তিনি লাভ করেন আর যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে উনি এখনও বেঁচে আছেন উনি আরও অনেক দিন বেঁচে থাকেন এবং আমাদের দেশের জন্য আরও অনেক সাহিত্যকর্ম ছড়িয়ে যান তো বন্ধুরা ওনার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা অবশ্যই তোমরা লাইক করো এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে একদমই ভুলো না কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে আজকে পর্যন্তই